በጣም ጤና ያስጥልን የለቱን ወሮች ዘነላችሁ ቀርበናል ኮሮቹ ጋር መሰረት ተካሊኝ አብራችሁን ቆዩ ህዋሃትና ሻቢያን ለማስታረቅ ጥረት ተጀምሯል ከትግራይ ክልልን የሚያስተዳድረው ህዝባዊ ወያነ ሐረነት ትግራይ ወይም ህዋሃት እናም የኤርትራ ገዢ ፓርቲ ህዝባዊ ግንባር ሐረነት ኤርትራን ወይም ሻቢያን ማስታረቅ የተጀመረውን ሰላም ዘላቂ ያደርጓል በሚል ሳቤ ሰለብሪቲ ኢንቨስት የተባለ ተቋም የማስታረቅ ጥረት መጀመሩን አስታወቀ የሁለቱም ፓርቲዎች እርቅ ወይም ዳስ እርቂ ሐውሃት ወድባት ወይም የሁለቱም ማማቾች ፓርቲዎች የርቅ ዳስ በሚል መርቃል እውን ለማድረግ ጥናት ተጠንቶ ለትግበራ በዝግጅት ላይ መሆኑን የተገለጸው የሰለብሪቲ ኢንቨስት ዋና ስራ አስፈጻሚና መስራች ወንድ ማማቾች አቶ አብርሃም ገብረ ሊባኖስና አቶ ሀብቶም ገብረ ሊባኖስ አርብ ግንቦት ዘጠኝ ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በሃርመኒ ሆቴል በሰጡት ጋዜጣ የመግለጫ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ተባባሪነት በመጣው ሰላም ትልቅ እድል መፈጠሩንና ለዚ መሪዎቻቸው እንደሚመሰገኑ የገለጹት አዘጋጆቹ ይህርቅ ግን ከላይ ተንጠልጥሎ ቃረንጂ መሪት አልወረደም ብለዋል ይህም የሆነው በሁለቱ ፓርቲዎች መካከል ባለው ዓለም ተማመን መጠላለፍና መጠራጠር ምክንያት ነው ብለዋል ለዚህ መደምደሚያ የሚረዳ ጥናት በኤርትራና በትግራይ ክልል የተደረገ መሆኑን በኤርትራ የተደረገው የመረጃ መሰብሰብና ማጠናከር ተግባርም ከሁለት ወራት በላይ እንደፈጀ ተናግረዋል ጥናቱን ያከናውኑት ከፍተኛ ባለሙያዎች እንደሆኑ የገለጹት የሴሌብሪቲ ባለቤቶች የጥናቱ ውጤት ከሁለት ሳምንታት በኋላ ይፋ ይደረጋል ብለዋል ይህ ጥናት በዋናነት ያመለከተው የተፈጠረው ሰላም ዘላቂ እንዲሆን ከተፈለገ የሁለቱ ፓርቲዎች እርቅ መምጣት እንዳለበትና መተማመን መፈጠር ይገባል ሲሉ አስተውቀዋል ለዚህ ጥረት የፌደራል መንግስትና ህወሓት ድጋፍ እንዲያደርጉ መጠየቃቸውን ህወሓትም ግማሽ መንገድ ድረስ ሄዶ ድጋፍ ለማድረግ ፍቃደኝነቱን እንደገለጸ አስረድተዋል ሌርትራው ገዢ ፓርቲ የቀረበው ጥያቄም ተቀባይነት አግኝቶ ይፋዊ መላሽ እየተጠበቀ እንደሆነ ተናግሯል ለጥናቱና ለተላዩ ወጪዎች መሸፈኛ ከሴሌብሪቲ ኢንቨስት ተጓዳኝ የንግድ ዘርፎች ወይ ለምሳሌ ለውጭ እንደሚሸፈን የገለጹት ባለቤቶቹ ከታቃዋሚ ነጋዴና ባልሃብት አቶ ዳዊት ገብረእግዚአብሔር የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያገኙን አስረድተዋል በቀጣይ በመቀሌና በአስመራ የሙሁራን የሀገር ሽማግሌዎችና የህይማኖት መሪዎች ውይይት እንደሚካሄድ ተገልጿል። በሄራይ ባንክ ያወጣውን መመሪያ የነዳጅ ኩባንያዎች ተቃወሙት። በነዳጅ ፍለጋና ለማት ስራ ላይ የተሰማሩ የውጪ ኩባንያዎች የውጪ ምንዛሬ የባንክ ሂሳብ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲከፍቱ የሚያስገድደው የኢትዮጵያ በሄራይ ባንክ መመሪያ ተቃውሞ ገጠመው። በሬ ባንክ ያወጣው መመሪያ በኢትዮጵያ በተፈጠሩ ዘይትና ጋዝ ፍለጋና ለማት ላይ የተሰማሩ ኩባንያዎች የውጪ ምንዛሬ የባንክ ሂሳብ በአገር ውስጥ ባንኮች እንዲከፍቱ ያስገድዳል። ኩባንያዎቹ ለነዳጅ ፍለጋና ለማት ስራ የሚያስፈልጋቸውን ገንዘብ በብር ከባንኮች ማውጣት እንደሚችሉ መመሪያው ይገልጻል። ለውጪ ኮንትራክተሮች በውጪ ምንዛሬ የሚከፍሉ ክፍያዎች ከውጪ ምንዛሬ የባንክ ሂሳብ ላይ ተቀናሽ ሊሆኑ እንደሚችሉ በሬ ባንክ አስተዋቀዋል። በነዳጅ ፍለጋና ለማት ስራ የተሰማሩ ኩባንያዎች ግን መመሪያውን ተቃውመውታል። ኩባንያዎቹ ቅሬታቸውን ለማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትርም አቀረበዋል። የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር የቤራይ ባንክና የነዳጅ ኩባንያዎች ኃላፊዎች በተደጋጋሚ ውይይት ቢያደርጉ ችግሩ እንዳልተፈታ ምንጮች ለሪፖርት ተተናግረዋል። የነዳጅ ኩባንያዎች ኃላፊዎች ለሪፖርት እንደተናገሩት የኢትዮጵያ ቤራይ ባንክ ያወጣው መመሪያና ዋና መስሪያ ቤቶቻቸው ስላልተቀበሉት በኢትዮጵያ የጀመሩትን የፔትሮሊየም ኢንቨስትመንት ፕሮጀክት ለመቀጠል ተቸግሯል። የኩባንያዎቹ ማኔጅመንትና ቦርድ ባንክ ያወጣው መመሪያ ባለመቀበላቸው ለነዳጅ ፕሮጀክቶች የሚውል ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት እንደተቸገሩ ገልጸዋል። ሀገሪቱ የውጪ ምንዛሬ እጥረት እንደገጠማት እናውቃለን። እኛ የውጪ ምንዛሬ እያመጣን ስራችንን ስናከናውን ቆይተናል የእኛ የውጪ ምንዛሬ የባንክ ሂሳብ መክፈትም ሀገሪቱ ለገጠማት የውጪ ምንዛሬ እጥረት መፍትሄ አይሆንም ብለዋል በኢትዮጵያ የነዳጅ ዘርፍ ኢንቨስት ሊያደርጉ በዝግጅት ላይ የነበሩ ኩባንያዎች ቆም ብለው ለማሰብ ተገደዋል የሚሉት የኩባንያዎቹ ተወካይ መመሪያው የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን የሚያሸሽ እንደሆነ ተናግረዋል የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኳንግ ቱትለም በጉዳዩ ላይ አስተይት ከመስጠት ተቆጥበዋል ሪፖርተር የኢትዮጵያ ቤራይ ባንክ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጥ በጽሁፍ የጠየቀ ቢሆንም እስካሁን ምላሽ አላገኘም ተቃውሞ የበረታበት በሄራይ ባንክ ኩባንያዎቹ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር አብሮ በሚሰሩት የውጪ ባንኮች የባንክ ሂሳብ እንዲከፍቱ አማራጭ ሐሳብ እንዳቀረበ ምንጮች ተናግረዋል። በቅርቡ ጋዜጣ መግለጫ የሰጡት የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር ዶክተር ሳሙኤል ኩርቃቶ በኢትዮጵያ በሄራይ ባንክና በማዕድን ዘርፍ መካከር ስላለው የሥራ ገነኝነት አስረድተዋል። በብሄራዊ ባንክ የራሱ አሰራር አለው የማዕድን ዘርፍ ደግሞ የራሱ አሰራር አለው። የሁለቱን ዘርፎች አሰራር ለማጣጣም ጥረት እየተደረገ ነው ያሉት ሚኒስትሩ በሄራይ ባንክ ኩባንያዎቹ በአገር ውስጥ የውጭ ምንዛሬ የባንክ ሂሳብ እንዲከፍቱ ሲፈልግ ኩባንያዎቹ በኩላቸው የውጭ አገር የባንክ ሂሳብ እንዲኖራቸው እንደሚፈልጉ ተናግረዋል። 
የኤርፖርቶች ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ የመቀሊ ከተማ ምክትል ከንቲባ ሆኖ ተሹመዋል በኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ለረጅም አመታት ያገለገሉት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ቴዎድሮስ ዳዊት የመቀለ ከተማ ምክትል ከንቲባ ሆኖ ተሹሙ የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅትን ለ15 አመታት ያክል ያገለገሉት አቶ ቴዎድሮስ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ካዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመህንድስና ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ደግሞ ከግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ በንግድ አስተዳደር አግኝተዋል አቶ ቴዎድሮስ በኤርፖርት ኦፕሬሽን እና መሰረተ ልማት ክፍል ያገለገሉ ሲሆን እንደ ዩሮፒያን አቆጣጣር በ2010 ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው አገልግለዋል በ2013 የቀድሞ የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩትን አቶ ሽፈራው ዓለሙን ተከተው ድርጅቱን ሲመሩ ቆይተዋል በአቶ ቴዎድሮስ አመራር የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ከፍተኛ ስኬት እንዳስመዘገበ ባልደረቦቻቸው ይመሰክራሉ የተለያዩ አዳዲስ የክልል ኤርፖርቶች እንደተገነቡና በነባር ኤርፖርቶች የማስፋፊያ ስራዎችም እንደ ተከናወኑ ገልጸው ግዙፍ የሆነ ያዲስ አበባ ቦሊ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ማስፋፊያ ፕሮጀክት የተካሄደው በሳቸው አመራር እንደሆነ አስተዋሰዋል። አቶ ቴዎድሮስ ባሁን ወቅት ከኤርፖርቶች ድርጅት ረጅም ዕረፍት ይወሰዱ ሲሆን በቀጣይ ከመቀሌ ከንቲባ አቶ አር አይ አግርማይ ጋር አብረው እንደሚሰሩ ተገልጿል። አቶ አር አይ አግርማይ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር እንደነበሩ የሚታወስ ነው። አቶ ቴዎድሮስ ፍቃድ ሲወጡ ያዲስ አበባ ኤርፖርት ዳይሬክተር አቶ ጌታና አደራን ወክለው እንደሄዱ ታውቋል። በቋሚነት የሚታካቸው ሐላፊ ማን እንደሆነ ግን አልታወቀም ምንጮች ለሪፖርተር እንደተናገሩት አዲሱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ የአቪዬሽን ቡድን ሊሾም እንደሚችል ይጠበቃል የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት በሚኒስትሮች ምክር ቤት አዋጅ እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጥር በ2017 የኢትዮጵያ አየር መንገድ አቪዬሽን ቡድን መቀላቀል ይታወቃል ድርጅቱ በዋነኛነት ኤርፖርቶችን የመገንባትና ማስተዳደር ስራን ያከናውናል በቀጣይ በሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ኤርፖርቶች ግንባታ ጥገናና አስተዳደራዊ ስራ ለመሳተፍ በዝግጅት ላይ ነው ሲል ሪፖርተር ዘግቦታል ፍርድ ቤትን በመድፈር ወንጀል የታሰሩት ባላብትና ቤተሰቦቻቸው የእስራት ቅጣት ተወስኖባቸዋል ከንብረት ግዢና ሽያጭ ጋር በተያዘ ከስር ፍርድ ቤት እስከ ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚችሎ ድርሶ የመጨረሻው ውሳኔ በተሰጠ መዝገብ ምክንያት ዳኞችን በመስደብና በማንጓጠጣቸው ችሎት በመድፈር ወንጀል ግንቦት አምስት ቀን 2011 ዓ.ም ተመረት ታስረው የነበሩት ባለሀብትና ቤተሰቦቻቸው ግንቦት ሰባት ቀን 2011 ዓ.ም ተመረት የእስር ቅጣት ተወስኖባቸዋል ቅጣት የተጣለባቸው ዶክተር በወቀቱ ታደሰ ወይዘሮ መሰረት በረድድ ወይዘሮ ጥሩ ወርቅ በረድድ አቶ ቴዎድሮስ በረድድ አቶ ጊጋር በረድድና ወይዘሮ እናኔ መንግስቴ ናቸው ጥፋተኛ ሆኖ የተገኙት ግለሰቦችም ቅጣቱ የተጣለባቸው በዶክተር በወቀቱ አቶ ጌታቸው ሸቱ ወይም ኢንጂነር ከሚባሉ ግለሰብ ጋር በነበራቸው ክርክር በሰበር ሰሚችሎ ተሰይሞ የመጨረሻው ውሳኔ የሰጡ ዳኞች ወደ ጽፈት ቤታቸው ሲመለሱ ዶክተር በወቀቱና ወይዘሮ መሰረት የተባሉ ግለሰቦች እናንተ ሌቦች በጉቦ ነው የወሰናችሁት በማለት መሳደባቸው የቅጣት ውሳኔው ያሳያል ሌሎች አራት ግለሰቦች ኡነት ነው ሌቦች ናችሁ በማለት ሁለቱን ተሳዳቢዎች በመደገፍ የፍርድ ቤት ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ባለጉዳዮችና የችሎቱ ዳኞች በሚመለከቱበትና በሚሰሙበት ሁኔታ የችሎቱን ዳኞችና የፍርድ ቤቱን ክብር ማዋረዳቸውን ውሳኔው ይገልጻል የሀገሪቱን የመጨረሻ ፍርድ ቤት በእጅጉ በሚያንጓጥጥና የችሎቱንም ዳኞች ሞራል በሚነካ ሁኔታ እንዲሁም የፍርድ ቤት ተገልጋይ ማህበረሰብ በፍርድ ቤቶች ላይ እምነት እንዳይኖራቸውና በዳኞች ላይ ጥረት አሬ እንዲፈጠር ለማድረግ በማሰፍ መሳደባቸውን አክለዋል ዶክተር በወቀቱና ወይዘሮ መሰረት የተባሉ ግለሰቦች በተደጋጋሚ መሳደባቸውን የተመለከቱት ዳኞች ከፍርድ ቤቱ ግቢ እንዳይወጡ ፌደራል ፖሊስ እንዲያቆያቸው ተዛዝ በሰጡበት ጊዜ ከተሳደቡት በተጨማሪ እናንተ ሌቦች በጉቦ ነው የወሰናችሁት በማለት ተዛዝ ወደ ሰጡት ዳኞች ህንጻ ለሞጣት ሲሞክሩ በግቢ ውስጥ ያሉ የፌደራል ፖሊሶች ማስቆማቸውን የቅጣት ውሳኔ ያስረዳል ችሎቱ ተሰይሞ ተዛዝ ሲሰጥ በተለይ ዶክተር በወቀቱ ከአንድ የተማረና ራሱን ከገዛሶ በማይጠበቅ ሁኔታ ታስሩኝ አላችሁ እንጂ አትገድሉኝም አልሞትም ምንም አታመጡ በማለት በፖሊሶች ፊት የችሎቱን ክብር በእጅጉ በሚጎዳ ሁኔታ ማንጓጠጣቸውና አልታዘዘም ባይነታቸውም በግልጽ ያሳዩ በመሆናቸው ችሎት መድፈራቸውን የቅጣት ውሳኔው ያሳያል ችሎቱ ችሎት መድፈር ምን ማለት ነው የሚለውን በወንጀል ሕግ አንቀጽ 419 ዝባር አንድ ላይ በግልጽ ሰፍሮ እንደሚገኝና ተግባሩ በተፈጸመ ጊዜ ችሎቱ ወዲያውኑ ቅጣት እንዲወስንም ጠቁሟል ፍርድ ቤቱን ለማስከበርም በፍታሐብየር ስነ ስርዓት ሕግ ቁጥር 480 ደንጋጌ ላይ ስልጣን መሰጠቱን አክለዋል በዚህ መሰረት የፍርድ ቤት ችሎት ሰብሳቢ ዳኛ ለችሎቱ ክብር ወይም ለዳኝነቱ ስነ ስርዓት መልካም አሰራር ተቃራኒ የሆነ ጣባይ የሚያሳየው ማንኛውንም ተከራካሪ ወገን ወይም ጠበቃ በያዞ መስገብ ላይ የገንዘብ መቀጮ ሊወስንበት ወይም ማንኛውንም አስፈላጊ መስሎ የታየውን እርምጃ ሊወስድበት እንደሚችል ድንጋጌው ይፈቅዳል በስነ ስርዓት ጉ 480 ስር ደግሞ የይተኛው ፍርድ ቤት የእስር ቅጣት መቅጣት እንደሚችል የቅጣት ጉሳኔው ያብራራል ከላይ ስማቸው የተጠቀሱ ግለሰቦች ህጉ የሚደነግገውን ክልከላ ተላልፈው 
የፍርድ ቤቱንና ዳኞችን ክብር በማዋረድ የሕግ የበላይነትን በማንኳሰስ ችሎት የመድፈር ወንጀል መፈጸማቸውን አክለዋል ግለሰቦቹ ፍርድ ቤት የቀረበውን ጉዳይ መርምሮ በሕግ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ውሳኔ ካሳለፈ በኋላ ውሳኔውን አለመቀበልና መተቸት እንደሚችሉ መብታቸው ቢሆንም ለእኔ ካልተወሰነልኝ ምን ፍትህ አለና በማለት ጫፍ ይወጣ የግል አስተሳሰብን በዳኞች ላይ ሰንዝረዋል ያልተገባ ጫና በማሳደረም ፍትህ እንዲያዘነብልላቸው ህግን በሚጻረር መንፈስ ተነስተዋል ነገር ግን የሉዓላዊነት ፍርድ ቤት ታማኝነትን በሚሸረሽር ሁኔታ ውሳኔ የሰጡትን ዳኞች ክብር በሚነካ ሁኔታ በማንቋሸሽ መቃወም እንደማይችሉ በውሳኔው ተደንግጎ ይገኛል ግለሰቦቹም የዳኞችን ክብር በማዋረድና የችሎት መድፈር ወንጀልን በመፈጸማቸው በወንጀል ህግ አንቀጽ 449 ዝባር ሁለትና በፍትሃብየር ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 480 እና 481 ንጋገን ተላልፎ በመገኘታቸው ወንጀል መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 149 ዝባራ አንድ መሰረት ጥፋተኛ ተብለዋል በመሆኑ በህጉ በተደነገገ መሰረት የግለሰቦቹ ድርጊት ከፍ ያለ ቅጣት የሚያስቀጣ ቢሆንም የወንጀልና የቅጣት ዓላማ አጥፊው ሌላ ጥፋት እንዳይፈጽም ማረመና ማስተማር አልታረመም ካለም ለማስወገድ ሲሆን ህብረተሰቡም ከቅጣቱ እንዲማር እንዲጠነቅቅ ማድረግና የመንግስትና የዜጎችን ሰላምና ደንነት ለማረጋገጥ ጭምር መሆኑን በቅጣት ውሳኔ ተተንትኗል ዶክተር በወቀቱት እብት በተሞላበት ሁኔታ በማንቋጠጥ በመገላመጥና እንዲቆሙም ሲታዘዙ ዳኛ ወደ ቆሙበት ቦታ በመንደርደር በፖሊስ የተያዙ በመሆናቸው በየማይገባ ተግባር መፈጸማቸው ቁጣቱ ያብራራል በመሆኑም ዶክተር በወቀቱና ወይዘሮ መሰረት በረድድ ይበያንዳንዳቸው በስድስት ወራት ቀላል እስር እንዲቀጡ ውሳኔ ተሰጥቷል ቀሮቹ አራት ግለሰቦች ወይዘሮ ጥሩ ወርቅ አቶ ቴድሮስ አቶ ጊጋርና ወይዘሮ እናና እያንዳንዳቸው በአንድ ወርቅ ቀላል እስራት እንዲቀጡ ውሳኔ በማሳለፍ በማርሚያ ቤት እንዲቆዩ ተዛዝ በመስጠት መዝገቡ ተዘክቷል የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትራስት ፈንድ የዳይሬክተሮች ቦርድ ተቋቋመ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትራስት ፈንድ የዳይሬክተሮች ቦርድ ተቋቋመ ቦርዱ በውጭ አገራት የሚኖሩ 11 ኢትዮጵያን የሲቪል ማህበራትና የኢትዮጵያ መንግስት ተወካዮች አሉት የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትራስት ፈንድ አማካሪ አባላት የተመሰከረላቸው አምስት በውጭ አገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያን ሶስት ከሴቶች ከወጣቶችና ከኢትዮጵያ ነዋሪዎች የተወጣጡ አባላት ያሉት የሲቪክ ማህበራት ተወካዮችና ሶስት የኢትዮጵያ መንግስት ተወካዮች ይገኙበታል የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትራስት ፈንድ የዳይሬክተሮች ቦርድም የፈንዱን አጠቃላይ ፖሊሲ ስትራቴጂ ቁጥጥርና ተጠያቂነት የሚያስተዳድር የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትራስት ፈንድ የበላይ ነው ከስራዎቹ መካከል በኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትራስት ፈንድ ተለይተው የሚታወቁና የተረጋገጡ ፕሮጀክቶችን ድጋፍ በመመርመር እንደሚያጸድቅ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል በዚህ መሰረት የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትራስት ፈንድ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ዝርዝር ከዚህ የሚከተሉት ናቸው ስርጉት ያዳታ ሎይድ ባንክ ግሩፕ ዶክተር መህረት ማንደፍሮ ትሩዝ ኤድና ቃና ቴሌቪዥን ቸርነት ደበሌ ኪያ ትራቭል እና ቢዝነስ ዮሐንስ አሰፋ ዩኤስአይዲ ዶክተር አብዱል ወሃብ ኢብራሂም አቡ ዳቢ ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ ሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ የወጣቶች ተወካይ ቦርድ ታይቶ የሚወሰን ይሆናል የኢትዮጵያ ኢየሱስ ወርቅ ዛፍ ህብረት ባንክ ሰላማዊት ዳቢት የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ ሂሩት ዘመነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስራ ቤት ብሌን ማሞ ገንዘብና የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር መስራ ቤት የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ማካሪ ምክር ቤት ባለፈውና አሲወር መቋቋሙ የሚታወስ ነው የእለቱ ወሬዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ